অ্যারেঞ্জিং ডাটা অ্যান্ড প্লটসের হিস্টোগ্রামের আরও একটি অঙ্ক নিয়ে আলোচনা করব আজকে তো যে আজকে যে অঙ্কটি নিয়ে আলোচনা করব সেটা আগের অঙ্কগুলো থেকে একটু আলাদা কারণ এখানে দেখুন ক্লাস ইন্টারভেলটা অসমান রয়েছে আগের যে হিস্টোগ্রামগুলো আমরা অঙ্কন করেছিলাম সেখানে ক্লাস ইন্টারভেলগুলো সমান ছিল হয় ইনক্লুসিভ ছিল অথবা এক্সক্লুসিভ ছিল কিন্তু আজকের যে অঙ্কটি আমরা আলোচনা করব সেখানে দেখুন ক্লাস ইন্টারভেলটা অসমান আছে যেমন একশো দশ থেকে একশো পঁচিশ একশো পনেরো এখানে ব্যবধান হচ্ছে পাঁচ এখানেও দেখুন ব্যবধানটা পাঁচ এখানেও পাঁচ এখানেও পাঁচ কিন্তু এখানে ব্যবধানটা আছে দশ এখানে দেখুন বিশ এবং এখানে দেখুন তিরিশ তিরিশ ব্যবধান তো ক্লাস ইন্টারভেল যখন ভিন্ন থাকে তখন কিভাবে হিস্টোগ্রাম আঁকতে হয় আজকে সেটা নিয়ে আলোচনা করব তো চলুন আমরা সলিউশনে চলে যাই এবং আমি এখানে সলিউশনের টেবিলটা করে রেখেছি যাতে আমাদের টিউটোরিয়ালটা একটু ছোটো হয় তো আমরা এট ফার্স্ট লিখবো টেবিল ফর ড্রয়িং এ হিস্টোগ্রাম আমরা হিস্টোগ্রামে মানে টেবিলের সর্বপ্রথম ক্লাসটা লিখে নেব যেভাবে ক্লাসটা দেওয়া আছে আমাদের এই যে একশো দশ থেকে পনেরো একশো পনেরো থেকে বিশ ঠিক এভাবে একশো নব্বই পর্যন্ত লিখে নিলাম আর নিচে যে ফ্রিকোয়েন্সিগুলো দেওয়া আছে সেটা লিখলাম মনে রাখতে হবে ক্লাস ইন্টারভেল যখন অসমান থাকবে হিস্টোগ্রামের ক্ষেত্রে ফ্রিকোয়েন্সি ডেন্সিটি বের করে নিতে হবে দেখুন এখানে আমি ফ্রিকোয়েন্সি ডেন্সিটি বের করে নিয়েছি বা গণসংখ্যা ঘনত্বটা বের করে নিতে হবে তো গণসংখ্যা ঘনত্ব বা ফ্রিকোয়েন্সি ডেন্সিটি কীভাবে বের করতে হয় সেটা দেখি এর সূত্রটা হচ্ছে ক্লাস ফ্রিকোয়েন্সি বাই ক্লাস ইন্টারভেল অর্থাৎ এই ফ্রিকোয়েন্সিকে শ্রেণী ব্যবধান দিয়ে ভাগ করলে আমরা ফ্রিকোয়েন্সি ডেন্সিটিটা পাই যেমন এখানে আছে সেভেন আমরা এই সেভেনকে যদি ক্লাস ইন্টারভেল বা শ্রেণী ব্যবধান আছে কত এখানে পাঁচ তো এই পাঁচ দিয়ে যদি আমরা ভাগ করি তাহলে দেখুন ওয়ান পয়েন্ট ফোর এটা হচ্ছে ফ্রিকোয়েন্সি ডেন্সিটি ঠিক একইভাবে এখানে আছে উনিশ আমরা যদি উনিশকে শ্রেণী ব্যবধান আছে এখানে পাঁচ পাঁচ দিয়ে ভাগ করি তাহলে দেখুন ডেন্সিটি থ্রি পয়েন্ট এইট পেয়ে যাব ঠিক একইভাবে এখানে আছে বারো এখানে শ্রেণী ব্যবধান আছে দশ তো আমরা যদি বারোকে দশ দিয়ে ভাগ করে ফেলি তো এখানে ওয়ান পয়েন্ট টু ঠিক এখানে বারো আছে ফ্রিকোয়েন্সি শ্রেণী ব্যবধান আছে দেখুন এখানে বিশ তো আমরা যদি বারোকে বিশ দিয়ে ভাগ করি তাহলে এখানে আমরা পেয়ে যাব সিক্স আচ্ছা সর্বশেষটা দেখি এখানে আছে এইট এই এইটকে যদি আমরা ভাগ করি তিরিশ দিয়ে তো জিরো পয়েন্ট টু সিক্স জিরো পয়েন্ট টু সিক্স আসবে আমাদের গণসংখ্যার ঘনত্ব আচ্ছা আমাদের টেবিলের কাজ করা শেষ এবার চলে যাব আমরা গ্রাফে একটা গ্রাফ নিয়ে আমাদের প্রথম যে কাজটা করতে হবে সেটা দুইটা অক্ষ তৈরি করে নিতে হবে আমাদের এটাই হচ্ছে আমাদের প্রথম কাজ তো আমরা এখান থেকে সরাসরি দুটো অক্ষ তৈরি করে নিলাম দেখুন আমরা ও এক্স অক্ষটা তৈরি করে নিলাম এবার এখান থেকে সরাসরি ও ওয়াই অক্ষটা করে নেব এখানে আমরা লিখব ও আমরা এখানে লিখব এক্স আর উপরে এখানে লিখব ওয়াই তার মানে একটা ও এক্স অক্ষ এবং একটা ও ওয়াই অক্ষ তৈরি করে নিলাম এবার নিচে আমরা ইয়ারগুলো দেখাবো বা ক্লাসগুলো দেখাবো এখানে এখানে দেখুন একশো থেকে শুরু করে একশো পর্যন্ত আছে তাহলে আমরা এখান থেকে শুরু করব একশো তার পরের শ্রেণীটা ছিল একশো পনেরো এখানে লিখব একশো বিশ তার পরের শ্রেণী হবে একশো পঁচিশ একশো তিরিশ এখানে লিখব একশো পঁয়ত্রিশ এখানে হবে একশো চল্লিশ এখানে লিখব একশো পঁয়তাল্লিশ তারপরে আছে একশো পঞ্চাশ একশো পঞ্চান্ন একশো ষাট একশো পঁয়ষট্টি একশো সত্তর একশো পঁচাত্তর একশো আশি একশো পঁচাশি 
देखो हमारे क्लस क्यों ये नब्बे पर्यत ही आसे मजे जोगुल मिसिंग आखने मिसिंग रखा जाए ना एखे सबग लिखब मिसिंग थे से धारावाहिक भाव लिखे जाब एक नब्बे पर्त देखो हमारे क्लस क्यों एक पंद्रह थे नब्बे पर्त आ ठीक सेटाई कर फ्रिकुएन्सिगुलो देखो तो जो क्लस इंटरवेल असमन थको तक फ्रिकुएन्सि डेंसिटी देखते हुए इन्हें सर्वोच्च कत आज फाइव पॉइंट फोर हमें जो प्रति पाँच घर के एक धरे नहीं पाँच घर पर लिखते परि एक लिखब दई एखे तीन एखे चार एखे पाँच एखे लिखब छये सत हम आज छय फाइव पॉइंट फोर तर मैं एखे छय पर्त ग जथेष्टी तो जस्ट सत पर्त गलम तो यहां के बड़ कर हम आँकते परतम तो जैक हमें जेटा लिखे फिलसी से भाव करी एखे अपना एक घर समान एक धरते परतम तेल प्रति दस घर समान एक दई तीन चार पाँच छय पर्त जो पड़ता तो जैक समस्या नहीं फिलल एबार प्रथम देखो एकश दस थ एक पंद वन पॉइंट फोर पर्त एक हिस्टोग्राम हो तो यही हे वन देखो प्रति पाँच घर समान एक धरे निल एक घर समान दुई हमारे ये वन पॉइंट फोर पर्त जो पर्यत हे वन एक घर मान हे पॉन्ट टू जिरो तर मैं पर्त हे वन पॉन्ट टू जिरो और एक घर मैं वन पॉन्ट फोर तर मैं जस्ट यंत उठे कारण हमें एखे एक घर समान समान मैं पाँच घर समान एक धरे तेल एक घर समान समान हे पाँच के जस्ट जो ऑन दिए भाग करी पॉन्ट टू जिरो आस तो आप ठीक से भाव हिसाब कर लो ये वन ये दागटा तरपे एक घर मैं हे वन पॉन्ट टू जिरो तरह घर पर मैं वन पॉन्ट फोर जिरो सूतरा मिलब ओ एक्सर संगे बस हम इन्स्टाग्राम प्रथम अंकन करा शेष एबार एक पंद्रह थे एक बीस थ्री पॉइंट एट एकश पंद्रह थे एकश बीस और थ्री पॉइंट एट तो यही हे थ्री एक घर मान हम थ्री पॉइंट टू और एक घर मान थ्री पॉइंट फोर और एक घर मान थ्री पॉइंट सिक्स थ्री पॉइंट एट यह पर्यत सूतरा एखान एक दाग दिए इंडिकेट कर स्केल दिए ओ एक्स अक्षर सा मिलब ठीक एक ही भाव एखे स्केल दिए हो गल द्वित हिस्टोग्राम परवर्ती जाब एक बीस एक पचिस फाइव पॉन्ट फोर एक सौ बीस एक पचिस फाइव पॉन्ट फोर तो यही हे फाइव तरह एक घर मान हे फाइव पॉन्ट टू और एक घर मान हे फाइव पॉन्ट फोर सूतरा एखे जो एक इंडिकेट कर एखान ओ एक्स अक्षर सा मिलब तरपर एकश पचिस थ एकश त्रिस थ्री पॉइंट एकश पचिस थ एकश त्रिस थ्री पॉइंट पर्त उठब जस्ट थ्री पॉइंट तो एखे देखते ही पासी सरसि ये थ्री पॉइंट जिरो जिरो सूतरा एखान मिलब ये गल परवर्ती तर देखो एकश त्रिस थ एकश चल्लिस एकश त्रिस थ एकश चल्लिस ओन पॉइंट टू एकश त्रिस थ एकश चल्लिस ओन पॉइंट टू तर मैं यहाँ हे वन ये हे वन पॉइंट टू एक घर उपरे त्रिस थ चल्लिस सूतरा त्रिस थ चल्लिस पर्त जे एक बड़ो हिस्टोग्राम आँब देखो ये क्योंकि व्यवधान रेखे त्रिस थ चल्लिस पर्त अच्छा चले जाब परवर्ती एकश चल्लिस थ एक षाट पॉन्ट सिक्स एकश चल्लिस थ एक षाट पॉन्ट सिक्स पर्त तर मैं एक घर समान हो पॉन्ट टू और एक घर मैं पॉन्ट फोर और एक घर पर्त हो पॉन्ट सिक्स तो यहां के सोजा सोजा एकश षाट पर्त चले जाब कारण हमारे अंक के देख चल्लिस षाट हमें एखान चल्लिस षाट पर्त निल एक्स अक्षर सा मिलब परवर्ती देखो एकश षाट एक नब्बे पॉइंट टू सिक्स तो एक षाट एक नब्बे टू सिक्स तरह ये टूर सामान्य एक टू पड़े हमें नब्बे पर्त निल एक हिस्टोग्राम आँब ये 
আচ্ছা এবার এখান থেকে আমরা ওই এক্স অক্ষের সাথে মিলাবো এই হচ্ছে আমাদের আজকের হিস্টোগ্রাম তো এবার আমরা নিচে লিখবো ক্লাস সরি এখানে লিখবো ক্লাস হ্যাঁ এখানে লিখবো ফ্রিকুয়েন্সি ডেনজিটি ফ্রিকুয়েন্সি ডেনজিটি ছোট করে লিখবো তার হলে ধরে এখানে আমরা লিখতে পারি হিস্টোগ্রাম সর্বশেষ আমরা যেটা লিখবো সেটা হচ্ছে স্কেল इक्वल टू पॉइंट टू जिरो यूनिट बाखने अपना लिखते पर फाइव स्कोर इक्वल टू वन यूनिट तर मैं हमें ओ एक्स अक्षे जेटा कर लो एखे संख्यार व्यवधान हो पाँच एकश दस और ये आज एकश पंद्रह सूतरा माजे व्यवधान हो पाँच और ये घर आज पाँच टा सूतरा पाँच घर समान जो पाँच है तो हमें एक घर समान हो एक अर्थात एक बर्ग इक्ल टू धरे निल एज लिखी वन स्कोर इक्ल टू वन यूनिट ठीक एक ही भाव एखे हमारा प्रति पाँचटा वर्ग पर पर हमें एक एक व्यवधान लिखे देखो ये एक और ये आज दुई व्यवधान हे एक और मजखने घर वर्ग आज पाँचा तो पाँच घर समान जो एक है तो एक घर समान आस पॉइंट टू तो अथवा यह लिखते पी फाइव स्कोर इक्ल टू वन यूनिट तो यही हे आजकल हिस्टोग्राम आशा करी अपना बुझते पे तर को प्रश्न थकले भिडियो निजे कमेंट्स करते तरह उत्तर देर चेषा करब इनशाला आज के पर्यत सबाई भलो थकून आल्ला हाफिज़